kwa lesma hii kwa mafungo na maombi Mungu wa majeshi ukapate kuonekana tukushukuru kwa ajili ya alihamisi ku ambaye tunasimama katika ibada ya kuhitimisha Mungu wa rehema ukapate kuonekana tunawaombea watoto wako wanaosafiri kutoka mataifa na pamoja na mikoa mbalimbali na watu mahali mahali roho mtakatifu kapate kuwapigania wale ambao tumekuwa nao katika safari ya maombi kwa siku ya rubaini Mungu mtakatifu ninawafunika wakiwa njiani mipango yao yote na kazi na familia zao tunawaficha katika damu ya Yesu Kristo tunaiombea hiyo siku asante kwa ajili ya wachungaji watakao kuwa wanasafiri kutoka mikoani kuja hapa ha, na kipekee wale wa makumira baba tunawafunika na damu yako ya thamani tunauliza nguvu yako ya kimbingu na uweza wako wa ajabu ukapate kuonekana katika ya ibada ile uwabariki wote wanaofika Mungu wa majeshi na ukadhihirike na nguvu yako nasi tunazivunja roho zote za uasi na laana na kila mamlaka za giza tunazifunga na kuzitupa nje kwa damu ya Yesu utubariki sasa na daima kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu washindi wote waseme amen tukimpigia bwana makofi nimekombo lewana yes aliye ni remia kwa bei ya mauti yake kwa bei ya mauti yake nimekuwa mtoto wake Hebu sema tena nimekombo lewana Yesu nimekombo lewana Yesu yeye aliye ni rehemia aliye ni rehemia tena kwa bei ya mauti yake damu ya Yesu iliyomwagika Calvary kwa ajili yangu kombo kombo lewa ah mimi mwana wake mimi mwana wake sema kombo lewa kombo lewa kombo lewa kombo lewa sana ndugu zetu praise team mabibi na mabwana tunayo neema na heshima kubwa na moyo wangu unanyenyekea sana kuwakaribisha ni nyote katika ibada hii takatifu siku hii ya Jumatatu ya Pasaka katika Juma takatifu la Pasaka ya mwaka huu hii ni kwa resma bwana asifiwe hebu naomba mshike jirani yako mkono mwambie hii ni kwa resma na tunaingia katika juma takatifu la kwa resma ya mwaka huu leo ni jumatatu ya juma takatifu na alihamisi tutakuwa tukiadhimisha adhimisho takatifu la siku ya kuwekwa chakula cha Bwana katika kanisa na mahali pote ulimwenguni ni siku kuu ya kipekee sana na ijumaa katika wiki hii ni jumaa kuu na Jumapili ni Jumapili ya Pasaka na Jumatatu ni Jumatatu ya Pasaka tunawakaribisha katika maadhimisho haya makuu na katika uh, adhimisho la pekee la siku ya Alhamisi tutakuwa na ibada maalumu hapa 
ya kuhitimisha semina yetu ambayo tumeenda nayo katika siku ya 40 hizi za Kwaresma na tutakuwa tukiadhimisha adhimisho takatifu la sakramenti ya meza ya Bwana lakini pia utakuwa na maombi maalum na mpaka sasa tunategemea kuwa na jopo la wachungaji kama kumi hivi kutoka makumira chukuchuki kuu cha makumira lakini pia wachungaji wengine wanaotokana na dresi yetu ya mashariki na pwani ambao utashiriki katika ibada hiyo maalum ibada itaanza saa kumi na moja jioni kwa maandamano na tarumbeta kwa natumia fursa hii kuwakaribisha sana katika ibada hiyo Mungu wa neema aendelee kuwatunza na kuwabariki tumekuwa na maombi tumekuwa na mafungo tumekuwa na nadhiri tumekuwa na mambo mengi katika siku hizi ya 40 Mungu amesema nasi amegeuza mioyo yetu tumekuwa na maungamo ya siri na wale ambao hawajaweza kufanya maungamo ya siri tumeweka siku ya alhamisi ambayo itakuwa ni saa mbili asubuhi mpaka saa sita mchana alhamisi na wachungaji hawa jopo la wachungaji hawa kutoka makumira watakuwa hapa na wataweza kuwaongoza na kuwasaidia wale watu wenye maungamo ya siri ambao walishindwa kufika kwa sababu ya kazi au msiba au vinginevyo kwa hiyo naomba sana watu wa Mungu waweze kujiandaa lakini pia kwa sababu ya maungamo ya siri maombi na mafungo na namna ambavyo Mungu amesema nasi tutapata nafasi ya kutoa sadaka yetu ya kipekee ya kuhitimisha kwa njia ya bahasha kwa hiyo tutakuwa na sadaka maalum siku ya tarehe 18 alhamisi ya kuwekwa chakula cha Bwana haleluya hebu tupungiane mikono Bwana asifiwe Alafu tumpigie tena Bwana makofi mengi. Haleluya. Naomba tafadhali chukua Biblia yako pamoja nami na tunataka kusoma katika kitabu cha Waamuzi ule mlango wa 13 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Kitabu cha Waamuzi mlango wa 13 mstari wa kwanza mpaka wa 14. Kitabu cha Waamuzi mlango wa kumi na tatu, mstari wa kwanza paka wa kumi na nne na mimi nawatangulia kusoma katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai neno la Mungu linasema hivi wana wa Israeli wakafanya tena yaliyo mabaya mbele za macho ya Bwana Bwana akawatia katika mikono ya Wafilisti muda wa miaka arobaini. Palikuwa na mtu mmoja wa Sora wa jamaa ya Wadani jina lake akiitwa Manoa na mkewe alikuwa tasa na mkewe alikuwa tasa hakuzaa watoto hakuzaa watoto malaika wa Bwana akamtokea akam yule mwanamke akamwambia tazama wewe sasa utasa huzai tazama wewe sasa utasa huzai lakini utachukua mimba lakini utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume basi sasa jihadhari na kuomba usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najis kwani tazama utachukua mimba nawe utazaa mtoto mwanamume nawe na wembe usipite juu ya kichwa chake maana mtoto huyu atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni naye ataanza kuwaokoa Israeli na mikono ya Wafilisti ndipo yule mwanamke akaenda akamwambia mume wake akisema mtu wa Mungu alinijia na uso wake ulikuwa kama uso wa malaika wa Mungu wa kutisha sana nami sikumuuliza umetoka wapi wala hakuniambia jina lake lakini aliniambia tazama utachukua mimba nawe utamzaa mtoto mwanamume basi sasa usinywe divai wala usinywe divai wala kileo wala usile kitu kilicho najis 
maana mtoto atakuwa maana mtoto huyo atakuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni hata siku ya kufa kwake ndipo Manoa akamuomba Bwana akisema e Bwana na kuomba yule mtu wa Mungu aliyetuma uliyemtuma na aje kwetu mara ya pili atufundishe hayo yatupasayo kumfanyia huyo mtoto atakayezaliwa Mungu akasikia sauti ya Manoa naye malaika wa Mungu akamwendea yule mwanamke tena alipokuwa anaketi shambani lakini mumewe Manoa hakuwapo pamoja naye basi huyo mwanamke akaenda haraka akapiga mbio na kumwambia mumewe huyo akisema tazama huyo mtu amenitokea huyo aliyenijilia siku ile basi Manoa akainuka aka akamwandama mkewe na kumfikiria mtu huyo akamuuliza je wewe ndiwe mtu yule aliyenena na huyu mwanamke akasema naam ni mimi maana akasema basi sasa hayo maneno yako yatakapotimia je huyo mtoto atakuwa namna gani na kazi yake itakuwa ni nini malaika wa Mungu akamwambia Manoa katika hayo yote niliyokuambia niliyomwambia huyo mwanamke katika hayo yote niliyomwambia huyo mwanamke na ajihadhari na ajihadhari na ajitunze nafsi yake na ajihadhari asile kitu chochote kilicho katika kitokanacho na mzabibu kitokacho katika mzabibu wala asinywe divai wala mvinyo wala asile kitu chochote kilicho najisi na hayo yote niliyokuamuru na ayatunze hayo yote niliyokuamuru na ayatunze na hili ndio neno la Bwana tutulie tuombe baba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mwokozi mfalme tunakuabudu tunakuadhimisha bingu za mbingu zimejawa na utukufu wako hakuna Mungu aliye kwa mfano wako umetama lake umeinuliwa juu vizazi baada ya vizazi we ni Mungu wa ajabu asante kwa sababu hautanyamaza lakini utasema na mioyo yetu asubuhi ya leo ulibariki neno lako lisikurudie bure utubariki sasa na daima kwa jina lako Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu wote tuseme amen alafu tumpigie Bwana makofi mengi haleluya mabibi na mabwana tumekuwa na siku 40 za kwa tunazomalizia alihamisi ya chakula cha Bwana na maombi maalum lakini tumekuwa tukizungumza juu ya self discipline kujitunza nafsi kujitunza nafsi ni dham binafsi kujitunza nafsi ni dham binafsi yani self discipline na tumeangalia juu ya kitabu cha matendo ya mitume ule mlango wa ishirini na nane mlango wa ishirini mstari wa ishirini na nane na kitabu cha kumbukumbu la Torati mlango wa kumi na moja mstari wa kumi na sita Biblia inasema jitunzeni nafsi zenu jitunzeni nafsi zenu na hapa jitunzeni nafsi zenu na lile kundi nalo na lile kundi lote nalo ambalo roho mtakatifu amewaweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake mpate kulilisha kanisa lake Mungu alilonunua kwa damu yake ya thamani na katika kumbukumbu la Torati Biblia inasema jitunzeni nafsi zenu mioyo yenu isije ikadanganywa mkageuka na kuitumikia miungu mingine na kuiabudu sasa nina tumetembea katika somo hili na tulikuwa tukiangalia kitabu cha uamuzi na tunaangalia juu ya muamuzi wa mwisho ambaye ni Samsoni na ni muamuzi wa 12 asubuhi ya leo tuna kichwa kidogo kinachosema kujitunza nafsi kwa ajili ya jambo kubwa kujitunza nafsi kwa ajili ya jambo kubwa ulilobeba 
kujitunza nafsi kwa ajili ya jambo kubwa ulilobeba kujitunza nafsi kwa ajili ya jambo kubwa ulilobeba na pale chini tukaweka mama Manoa na tutaangalia kidogo juu ya theolojia iliyoko hapa mahojiano ya malaika na mama huyu anaitwa mama Manoa Biblia inasema katika maisha ya huyu mama alikuwa ni tasa hakuwa ikuzaa na maisha yake alikuwa ni maisha ya kugugumia katika maumivu ya utasa si tasa si tasa kwa sababu alikuwa ni tasa anayejulikana mtaani anayejulikana na mawifi zake anayejulikana kwenye ukoo na familia lakini alikuwa ni tasa ambaye pia anajulikana na mbingu yani Mungu alikuwa anafahamu na mbingu zilikuwa zinajua na malaika walikuwa wanajua na ndio maana malaika alipokuja alimwambia tazama wewe sasa utasa uzai unajua unaweza ukawa na shida ukafikiria kwamba hiyo shida yako inajulikana tu na mtaa wako unajulikana kwenye mtaa wako unaoishi unajulikana na watu wale wanaokufahamu lakini unawezekana shida yako pia ikawa inajulikana mpaka mbinguni na Mungu akanyamaza kimya kwa ajili ya lile jambo kubwa ambalo anategemea alifanyike katika maisha yako na kwa sababu na namna ambavyo Mungu amekusudia kukuinua na kukupandisha kwa namna ya pekee na tofauti Biblia inasema huyu mama malaika alipokuja hakuja kwa kubahatisha alimwambia moja kwa moja ya kwamba tazama sasa wewe utasa hauzai lakini utachukua mimba na utamzaa mtoto mwanamume alipokuja kuzungumza naye juu ya juu ya kupata mtoto ghafla alihakikisha anageuza ule mfumo wa maisha yake ya kawaida aliyoyazoea kama ningeambiwa kwa hizi siku mbili leo Jumatatu na kesho Jumanne na Jumatano na alihamisi asubuhi ninapomaliza na wakati nitakuhubiri pia ufunuo kipekee ambao Mungu amenipa kwa ajili ya kuhitimisha siku ile alihamisi ningekuwa ninafanya sasa summarizing yani ningeambia leo nafanya nini na summarize na na summarize kwa hoja ya moja kwamba kwa nini kujitunza nafsi why self discipline why self discipline kwa nini kujitunza nafsi zetu na hapa tunasema kujitunza nafsi kwa ajili ya jambo kubwa ulilobeba maisha ni mwako hauwezi kufikiri na kuanza kukubali na tumezungumza hapa katika kwa resma yote na tunamaliza kwa resma hii na tunapomaliza hii kwa resma tunamaliza sasa na kusummarize kwamba kwa nini kujitunza nafsi why self discipline kwa nini kujitunza nafsi na hapa panajibu very simple kujitunza nafsi kwa ajili ya jambo kubwa ulilobeba maisha ni mwako kwa kama haujabeba chochote unaweza ukaishi vyo vyote na unaweza ukaishi kwa namna unavyoona inafaa huyu mama alikuwa tasa na bila shaka alikuwa anakunywa divai alikuwa anakunywa pombe alikuwa anaishi maisha ya kawaida lakini ghafla malaika alipokuja ndani yake kuondoa utasa ambao umekaa kwenye maisha yake kitu cha kwanza anaondolewa kwenye normal life kwenye maisha ya kawaida ambayo alikuwa anategemea alikuwa anaishi kwa siku zote na kwa muda wote na amekaa hivyo akiwa tu anaona ni maisha ya kawaida lakini ghafla anakutana na malaika na malaika anampa habari ya kuzaa mtoto wa kiume na alipomwambia habari za kuzaa huyo mtoto wa kiume anampa na namna ambavyo anapaswa kujitunza nafsi jinsi ambavyo anapaswa kuishi na kutembea na kile kitu alichokibeba ndani yake hebu punga mkono pamoja nami maono ambayo unayo na ndoto ambayo unayo na destiny au, au, au hatima ya maisha yako pale unapotakiwa kufika kutakusababisha uishi kulingana na pale unakokwenda
lakini ukiwa ni mtu wa kawaida unaweza ukaishi maisha ya kawaida lakini kwa muda wa siku hizi arobaini namna ambavyo Mungu amenisimamisha kwenye madhabahu hii kusema na ulimwengu wa siwazi katika kwa resma hii you will never be the same again hautakuwa mtu yeye yule wako wapi watu wanaosema si nitakuwa mtu yeye yule Mungu ambaye amesema na sisi kila mara katika madhabahu hii kila siku asubuhi amesema nasi na jioni amesema nasi hakusema nasi na tubaki pale pale lazima tubadilike kama mama manoa wako wapi watu wanaozungumza ah haleluya lazima tukubali ya kwamba kuna jambo kubwa ambalo Mungu ana, analifanya kwenye maisha yetu na baada ya kwa resma hii hatutabakia pale pale hatuwezi kubakia kwa mazingira yale yale hatuwezi kuwa kwenye misingi ile ile ambayo wakati mwingine tumekaa katika maisha yale yale kabla ya kuungama maungamo ya siri kabla ya, ku, ya, ya kujua namna ya kujitunza nafsi na kama Mungu anasema jihadhari jitunze nafsi kuna Samsoni wako anazaliwa ay 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 hebu nisaidie kuambia watu wawili watatu kuna Samsoni wako anazaliwa Siku zote huyu mama alikuwa anaamka, pengine alikuwa anaamka na dumu la mbege, alikuwa anaamka na dumu la ulanzi, alikuwa anaamka na bia na konyaji, alikuwa anaamka na whisky, alikuwa anaamka na ugoro. Siku zote alikuwa anaamka na mvinyo na divai. Lakini wakati wote alioamka na mvinyo na divai, alikuwa anaendelea kuwa tasa na mbingu zilijua ya kwamba ni tasa majirani walijua ya kwamba ni tasa wakati utasa ulipoondoka unabii wa kwanza jitunze nafsi yako na mimi nataka niwaambie kuna watu wachache hapa ambao wametembea kwenye normal life kwa maisha ya kawaida lakini baada ya jambo hili Samsoni wako anazaliwa kwa jina la Yesu Kristo hautabakia kama ulivyo haiwezekani ukabaki kama ulivyo ni lazima Samsoni wako azaliwe na wale washindi wangempigia Jehova makofi ya shangwe na vigelekele hayo makofi ya toshi piga tena Yesu asikie haleluya mwambie jirani yako jitunze nafsi yako jitunze nafsi yako Biblia inasema huyo malaika alipokuja akamwambia mama umechekwa Haleluya umechekwa umefadhaika umeaibika umedhalilika umeonekana hauna maana katika maisha yako ya kawaida watu walikuona ni tasa mtaani kwako mapepo yalijua we tasa kuzimu kulijua tasa mpaka mbingu mimi nimetoka mbinguni taarifa tulizonazo mbinguni we tasa mpaka mbingu tunajua ya kwamba wewe utasa lakini hebu punga mkono wako pamoja nami sema lakini yani ukishasikia sentesi yoyote inazungumza tazama sasa wewe utasa huzai lakini ujue tu neno lakini linabatilisha na kubadilisha historia na maelezo ya zamani Yaani ukishasikia lakini na mimi nataka nizungumze na watu wachache hapa wapo watu ambao walikuwa wanatembea chini ya utumwa mbaya wa madeni walikuwa wanatembea kwenye hasara walikuwa wanatembea kwenye maumivu lakini baada ya kwa resma hii you will never be the same again hautakuwa yeye yule ambaye ulikuwa unatembea na hayo mateso na uzuni na laana biblia inasema huyo mwanamke malaika akamwambia lakini tangu sasa utachukua mimba na wewe utamzaa mtoto wa kiume na jina lake utamuita Samson na atakuwa mnadhiri tangu akiwa tumboni na atajitunza nafsi asinywe nywele wala wembe usipite katika kichwa chake my god Biblia inasema huyu mama tangu saa hizo akaona akaenda akamwambia mume wake malaika amenitokea na ameniambia so and so and so na ya kwamba nijitunze nafsi yangu na aliposema ya kwamba malaika ameniambia nijitunze nafsi yangu ghafla biblia ninayosoma inaniambia aka, mume wake akasema no 
haiwezekani ya kwamba uh, huyu malaika uh, amesema na wewe habari ya kujitunza nafsi na the same time mimi sijaweza kuelewa ya kwamba tutajitunzaje nafsi pengine umesahau na unajua wanaume wengi wanaamini ya kwamba wake zao hawana maelezo ya kutosha I'm very sorry Hello ni imani tu ipo kwamba hawana maelezo ya kutosha wana doubting tangu siku ile kwenye bustani ya Eden tumeshtuka kidogo kwa hiyo wakaenda akamwambia no itabidi huyo mtu arudi mara ya pili hapa atueleze sawa sawa kwa hiyo biblia inasema huyo 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 manoa akaomba na malaika akarudi mara ya pili akamuuliza hebu tuambie huyu mtoto atakuwa kuaje na ni mambo gani ambayo anatakiwa afanyiwe na kwa habari ya kujitunza nafsi biblia ninayosoma inaniambia uh, huyo huyo malaika akarudi tena mara ya pili akamwambia lazima mama manoa ajitunze nafsi yake asinywe pombe na juzi nilizungumza ya kwamba sayansi ina proof ya kwamba kama unataka kuzaa mtoto aliye na uwezo mzuri kabisa hakikisha ya kwamba mama mjamzito hagusi pombe hiyo ni sayansi ina proof sasa ila sasa wengine tulitokana na rizim bado neema ya bwana inatupigania haleluya lakini nataka kuzungumza hapa ni namna ambavyo huyu mama aliambiwa juu ya kujitunza nafsi mabibi na mabwana narudia tena kusema kwa nini anaambiwa ajitunze nafsi amebeba samsoni ambaye si mtu wa kawaida au mwanadamu wa kawaida amebeba mtu ambaye anaenda kulipiga taifa mtu ambaye anaenda kupiga serikali ya wafilisti iliyo na jeshi iliyo na system iliyo na usalama wa taifa iliyo na wapelelezi ya kina delila iliyo na watu wote kabisa serikali iliyo tawala mahali miaka rubaini imekaa na kuitawala nchi kwa miaka rubaini mtu mmoja anazaliwa na tumbo la mwanamke tasa ambaye hajawahi kunyonyesha lakini alipoambiwa jihadhari jitunze nafsi yako jambo kubwa linatokea ndani yako mabibi na mabwana kama umetembea pamoja nasi katika mafundisho haya juu ya kujitunza nafsi ninasimama kwenye madhabahu hii ninawatabiria waziwazi kuna jambo kubwa linatokana na maisha yako na nataka nikwambie macho yako yataliona hilo jambo wako wapi washindi ambao wananielewa sawa sawa Biblia inasema huyo mwanamke akajitunza nafsi yake na akazaa mtoto jina lake ni Samsoni ambaye aliweza kupiga taifa akalipiga taifa la wafilisti serikali miaka ishirini. mtu mmoja ambaye hana silaha hana gala za silaha hana umoja wa mataifa hajasajiliwa popote wala hana chama cha siasa lakini alisimama yeye kama yeye my god my lord huyo mwanamke alikuwa akitembea siku zote anaonekana ni tasa na hafai alikuwa anaonekana mwenye huzuni na mwenye changamoto nyingi katika maisha yake lakini Mungu alikuwa ameweka kusudi ndani yake ghafla alipojitunza nafsi yake jambo alilozaa ni jambo la pekee na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii na waambia ninyi wote ambao mtakubali kwa na kuamini na mkakubali kujitunza nafsi yenu na waambieni kuna jambo kubwa ambalo litautikisa ulimwengu kwa jina la Yesu jambo ambalo utafanya halitafanyika jambo la kutikisa familia peke yake wala la kutikisa kijiji ni jambo litakalotikisa ulimwengu na macho yangu yanalitazama na mimi ninaliona wako wapi washindi walioko hapa wako wapi akina mama Manoa nisaidie kuatikisa watu wawili watatu waambie mama Manoa waambie mama Manoa waambie tena mama Manoa hebu mtikise tumwambie mama Manoa haya ya 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 mabibi na mabwana ukiniona ninatembea kama mwenda wazimu ni mama Manoa ukiniona nimenyamaza kimya ni mama Manoa ukiniona nimeongeza discipline mahali pa kujibu nimenyamaza kimya ni mama Manoa ukiniona hunioni kwenye mbege hunioni kwenye hiyo pa ni mama Manoa ndani yangu sio ushamba wala sio kuchanganyikiwa nimebeba Samsoni wangu ah wako wapi washini hapa wako wapi watu wanaosema nimebeba Samsoni wangu si nitaishi kwenye normal life kwenye chama cha umbea hutaniona kwenye mambo ya hofio hutaniona kwenye magenge hautaniona kwenye hasira hautaniona 
kwenye mambo ya kipuzi hautaniona mama mando haya ya 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 ungempigia Jehovah vigelekele vya shangwe wanawake wanakuja wanamwambia mama mama Noah leo tuna pombe ya shirika anasema sigusi pombe leo tuna chama cha wanawake so atugusi leo tuna kwenye saa kwenye vikoba tuna mtu analeta amefungua kikoba na tupa ofa ya pombe anasema sigusi kwa nini nimebeba samsoni ah hayo makofi ya toshi pigie Jehovah vigelekele vya shangwe haleluya Hauwezi kwenda kwa mpango ule ule. Wako wapi watu wanaosema siendi kwa mpango ule ule? Huwezi kwenda kwa namna ile ile. Nataka nikwambie wapo watu hapa mpaka wata exchange marafiki. My God, my Lord. Hauwezi kuelewa sawa sawa kile ambacho ninasema. Hey. Wale wanawake naambia, "He, ni mimba tu. Mbona sisi tuliza? Mimi na watoto wawili Mwingine mimi na watoto saba Hey, <laughs> mshamba kweli. Yaani wewe umebeba tu mimba moja ndio una u, hauji kwenye vikoba hauji kwenye pombe za shirika hauji kwenye hiki hauji kwenye hiki kwa sababu ya mimba moja mama manoa anaambia nilikaa miaka mingi bila kuzaa ninyi mmeingia leba mara kumi mimi naingia mara moja sizai watoto kama hao wa kwenu ninazaa mtoto mmoja atakaye wakunguta wa filisti ndani yake kuna serikali my god my lord si kama kuna watu ambao wananielewa sawa sawa na mimi nataka niwaambie kama kuna mtu ambaye alikuwa amekuona umechelewa kubarikiwa na kuambia utaovateki over in the name of Jesus. Wako wapi akina mama Manoa hapa asubuhi ya leo na mimi ninatabiri hivi leo jambo ambalo utalifanya acha likatikise watu. Aa, kama ni mambo yalikuwa yamefunga yakifunguka yanafunguka na uweza pokea neema ya Kristo piga makofi Yesu asikie hayo makofi ya toshi hebu nisaidie kupiga i5 kwa watu wawili watatu waambie mama manoa waambie tena mama manoa mama manoa mama manoa hakuzaa mara mbili hakuingia leba mara mbili hakuingia leba mara mbili wapendwa aliingia mara moja na akazaa jambo ambalo limeushangaza ulimwengu na mimi ninasimama kwenye madhabahu hii inawezekana hautaenda leba mara mbili lakini mara moja nisaidie kusema mara moja tena mara moja nasimama kwenye madhabahu hii pokea upako wa mama Manoa pokea upako wa mama Manoa pokea neema ya mama Manoa halafu piga makofi ya shangwe ayayayayaya hautakuwa kama wahubiri wengine hautakuwa kama waimbaji wengine hautakuwa kama wafanyabiashara wengine hautakuwa kama wanawake wengine hautakuwa kama wanaume wengine hautakuwa kama vijana wengine wewe ni mama mano hayo makofi ya toshi piga Yesu asikie piga vigelekele vya shangwe haleluya woo Ninaanza mwendo wa mama Manoa. Baada ya kwa resuma hii, mwendo wa mama Manoa. Mtu asihangaike na mimi jamani. Mkiona sikutumii tena ya message, ndio hivyo najitunza nafsi. Ukiona mahusiano yameisha, ndio hivyo najitunza nafsi. Ukiniona sihangaiki tena na mambo ya umbea kwenye shirika la Shilawadu, mwenzio nimebeba Samson wangu. Haya ya 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 ya. ya. Ukiniona sina tena mambo yale ya upuzi, tulikuwa tunaongea tuna chati kama unioni online ujue ndio mama Manoa anointing mama Manoa anointing wako wapi washini hapa hebu nisaidie kuatikisa watu wawili watatu waambie mama Manoa anointing mama Manoa anointing mama Manoa anointing alafu inua mkono wako piga makofi ya shangwe haleluya Isan engineer good luck mushi. Ulikuwa ukibipu dadi nipo hewani. Kuna saa utanipata. Ukiona unipati baada kwa resuma hii, mama Manoa anointing. Mama Manoa anointing. Mwendo wa mama Manoa. Wengine walizaa mara kumi na moja. Mimi nakuzalia mara hii. Nakitaeleweka kwa jina la Yesu Kristo. 
wako wapi watu wa uzao mara moja hapa wanaosema nazaa mara moja lakini nazaa kinachoeleweka piga makofi Yesu asikie haleluya Simama kwa miguu yako. My time is over. We are going to pray. Mama Mano anawaambia wanawake wenzii. Anaambia wachaga wenzii akina mama Mari. Ngife limtupu. Azaa mara moja tu. Ngife kawifu. Ngife limtupu. Ndi Haleluya. Nazaa mara moja tu. Nie me, meenda leba mara kumi mara ngapi? Kivyenu vyenu. Mimi naingia mara hii. Maitaeleweka. Inua mkono wako juu pale ulipo. Nataka niombe kwa ajili yako. Nataka nikuombe Mama Manoa anointing. Mama Manoa spirit iende pamoja nawe. Funga macho yako. Baba katika jina la Yesu Kristo mokosi. Sante kwa ajili ya watoto wako walioko hapa na wale wanaoisikia sauti hii kwa njia ya redio. Ninawafunika na damu yako ya thamani. Ninawaombea hivi leo upako wa mama Manoa. Wape kujitenga na ulimwengu na dhambi na uasi na uovu na makosa. Wape neema watoto wako kutembea katika nuru yako e Bwana. Asante kwa sababu ume, wa, wamebeba jambo kubwa ndani yao ambalo mara moja tu wanaushangaza ulimwengu na kufikia ulimwengu. Jehova ninawafunika na damu yako ya thamani. Ninaomba uwalinde njiani wanapoondoka hapa Jumatatu hii na Juma takatifu hili la Pasaka. Ninaomba uwalinde na uso wako uende pamoja nao. Uwashike na mkono wako ulio hodari e Bwana. Ninayaombea maombo, mambo makubwa waliobeba maisha ni mwao ndoto na maono na destiny zao mahali ambako wanategemea kufika katika huduma katika karama katika vipawa na vitu vingi ulivyoweka ndani yao ninawafunika na damu yako ya thamani na uso wako uende pamoja nao washike na mkono wako ulio hodari baba wabariki wengi hapo wabariki watokapo tangu sasa na milele uibariki na siku hii ya leo na uwepo wako na nguvu yako na uso wako uende pamoja nao washike na mkono wako ulio hodari wabariki waingie hapo na watokapo e bwana zikubali na dhabihu na sadaka zetu ambazo tunazitoa hivi leo ninakusihi e Mungu wa rehema uzitakase uzitume zikaifanye kazi yako hivyo wabariki watoto wako daima na utukufu wako uende pamoja nasi nasi tujazwe na nguvu ya neema katika maisha yetu tangu sasa na hata milele amen Inua mkono wako pokea mbaraka wa Bwana. Na Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Na Bwana Mungu akuinulie uso wake na kupa amani. Akubariki Mungu Mwenyezi uingie hapo na utokapo. Uitwe heri na mbarikiwa. Nami nimekubariki kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu na wewe utabarikiwa daima. Amen. Pigie Bwana makofi mengi. Haleluya naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu. Naomba uketi katika uwepo wa Mungu wetu na naomba uchukue dhabihu na sadaka yako nzuri. Chukua dhabihu na sadaka nzuri ya asubuhi ya leo juu ya ndoto. Toa sadaka juu ya ndoto na maono ulio nayo. Wewe ni mama Manoa na ni lazima Samsoni wako azaliwe baada ya kwa hii. Chukua sadaka yako nzuri unapomtolea Bwana asubuhi ya leo ukiwa unanena na kuomba na Mungu akupe siku ya baraka na siku ya neema na namuomba yule mwenye kutunza sauti uje hapa tafadhali Ni nemona Bwana Ni nemona mfame Nimenyeshewa na mvua ya baraka Nimemona bwana Nimemona mfalme Nimenyeshewa Amen.
mwona bwana Come and leave 